Hello learners, welcome back to my channel Commerce Cabin by Grace, a helping hand to succeed. In this class, MCO3 Unit 5, we will talk about measurement and scaling techniques. We will discuss the data and the price, income, sales, and quantitative variables, knowledge, performance, character, and qualitative variables. Further analysis qualitative information in the numerical formula convert This is measurement and scaling technique possible survey based survey based research in the common feature respondent in the feelings attitude our opinion this is a measurable formula for example, if a bank or a bank manager, I had the bank um, provide in the service name, but yeah, I am interested in it. No, that's why our city network called fast food company. Our um, service in the quality associate, I am interested in it. No, I'm going to take it. That's the quality quantitative terms. I don't do even they know analyze and I don't do the chicken. You want to know. Measurement to my band the issues different levels of measurement measurement scale types of scaling techniques either can number discuss in a chapter la main it where in the end terms on scaling measurement to upon either the meaning and then are in the number of the number the measurement and then okay research in the program item collect the which you can observations observe a game other recording in the process on a measurement and marina Recording sir, uh, numbers in your symbols in your formula. I recap. Example, if a male and female, we are male uh, number one, uh, female number two, and then assign here. One particular bank, um, particular bank, that uh, is the branch will provide either ATM, and the other one, the Ubiokin Allah, that is the Pavanaga, Lingilo, or Uru Penaga, other usage, you know, and the other question. That is a bank in the branch will provide either in the ATM. I will ask you to 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 ask other one done number in an either assign jet number one and number two in assign jet. Upon other measurement and the either observation observe a game, other record again chain the process on either. Okay, other number and your symbol and your formula item, other record here. A trend measurement paranoia to the scaling. Scaling in the object in a number site assigned chain the process on scaling in object in the text statement usually attitude opinion and feelings in the statement aanu idinathu verunathu ore udaharanam parayam oru bank inde branch provide cheyna service inde satisfactory quality petti aanu namukku ariyendathu oru customers name interview cheyunu response strongly agree allengilam somewhat agree yeah, so strongly disagree, somewhat disagree. I'm gonna cover um and then respond to you respond to you. Or your response in a number number assign J. Strongly agree ke, number one Arikum. Agree ki two Arikum. Disagree ki three Arikum. Strongly disagree ki four Arikum. And then number in the end of um uh, uh, then, response and number assign chain. That is the measurement and the varay in the research in the bagamite collected with chicken obs um, and then observations in a record either with the scaling in the varay in the other three lula objects in a number selling is a semantics and the end in the assign chain. In him, at the area and issues in attitude measurement. Uh, respondent in the attitude, feelings, uh, opinion, either ka measure and researcher interested agum ball, chilla caringala ayala clear. Yana. Onamade, what is to be measured? Randamade, who is to be measured? Onamade, the, the choice available in data collection techniques. Adale, first question, what is to be measured? Adinuru dahanam barayanigil. 
ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ ഇതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു പ്രിസൈസ് ഡെഫിനിഷൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒന്നിലധികം വഴികളുണ്ട് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് സെയിൽസിൻ്റെ ടേംസിൽ സെയിൽസ് വോ എന്താണ് സെയിൽസ് വോളിയം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെ എന്താണ് നമുക്ക് അസ് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു കീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ബേസിലാണ് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി മെഷേഡ് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഹു ഈസ് ടു ബി മെഷേഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹു ആർ ദ പീപ്പിൾ വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇഷ്യൂ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് ചോയ്സസ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ടെക്നിക്സിൻ്റെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലേ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്ത ഏരിയ ആണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ നാല് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് ആണുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്കെയിലാണ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്കെയിലാണ് മെഷർമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കോഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഒരു വാല്യൂവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മെന്നിനെ വണ്ണും ഫീമെയിലിനെ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് ലേബൽ ചെയ്യാം ബട്ട് ജെൻഡറിനെ നമുക്ക് ലേബൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേ ആയിട്ടല്ല ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെൻ വിമനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെന്നേക്കാൾ ട്വൈസ് ബെറ്റർ ആണെന്നോ അല്ല നോമിനൽ സ്കെയിലിനെ കാറ്റഗറ എന്താ കാറ്റ് കാറ്റഗറിക്കൽ സ്കെയിലായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ ആയിട്ടാണ് നമ്പേഴ്സ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ഐറ്റംസിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുവാണ് ഈ സ്കെയിലിൽ ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റംസിനെ അവയുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് വേരിയേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓർഡർ ഓഫ് വേരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആ ഒരു വേരിയബിൾ തമ്മിൽ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മൂന്നാമത്തെ സ്കെയിലാണ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിലിൽ ഒരു ഓർഡറുണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ അതായത് എന്താ ഒരു ഓർഡറുണ്ട് അത് തമ്മിൽ അതായത് ആ വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ സ്കെയിലാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലിലെ ഹയസ്റ്റ് ലെവലാണിത് ഒരു ട്രൂ സീറോയും ഇതിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ബറിംഗ് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽസും ഇതിന് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്കെയിലാണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റിസർച്ചറിന് ഡിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവൽസ് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ യുണീക്ക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റേഷ്യോ സ്കെയിലിൻ്റെ എക്സാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ വെയ്റ്റ് ഇൻ കെ ജീസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് റേഷ്യോ സ്കെയിലിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് എന്താ നെയ്ബറിംഗ് പോയിന്റ്സും ഉണ്ട് അതിന് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് റിസർച്ചിൽ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കമ്പാരറ്റേറ്റീവ് സ്കെയിലും നോൺ കമ്പാരറ്റീവ് സ്കെയിലും കമ്പാരറ്റീവ് സ്കെയിലിൽ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനോട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റിനെ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു നോൺ കമ്പാരറ്റീവ് സ്കെയിലിൽ സിംഗിൾ ഒബ്ജ
ഇതിൽ ഫേവേർഡ് ആൻഡ് അൺഫേവേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐറ്റത്തിന് നമ്പർ വൺ എന്നും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 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 ഐറ്റത്തിന് നമ്പർ ടെൻ എന്നും കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സം സ്കെയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് റെസ്പോണ്ടൻസിനോട് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ ഇൻകം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരോട് പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പോയിൻറ്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരോട് പറയുന്നു അപ്പം ഒരു ഫോർട്ടി ഡോളേഴ്സിന് ഗ്രോസറീസും ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സിന് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും തേർട്ടി ഡോളേഴ്സിന് യൂട്ടിലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ടെൻ ഡോളേഴ്സിന് മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ്സ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തുവാ ഗ്രോസറീസിനാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രോസറീസാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അതായത് റെസ്പോണ്ടൻസിനോട് പറയുവാണ് അത് എന്തുവാ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് പറയുവാണ് അത് നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതാണ് ക്യൂ സോട്ട് സ്കെയിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യുണീക്ക് ആൻഡ് വാല്യൂബിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ടൂളാണ് ക്യൂ സോട്ട് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ബാഗിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മാഗസിൻസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് മാഗസിൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഇരുപത് മാഗസിൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇരുപതെണ്ണം പിന്നെ ന്യൂട്രൽ അഭിപ്രായമുള്ള ഒരു തേർട്ടി മാഗസിൻസ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇരുപതെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന പത്തെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പം സോട്ടഡ് മാഗസിൻസ് സോട്ടഡ് മാഗസിൻ നെയിംസ് തന്നിരിക്കുന്ന കോളംസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് സോട്ടഡ് മാഗസിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നെയിംസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കോളം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് ക്യൂ സോട്ട് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതിന് നേരെ ടിക്ക് ഇടുക അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ അതാണ് ക്യൂ സോട്ട് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിലുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നോൺ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിലാണ് ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഐറ്റമൈസ്ഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിലെ കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് നോക്കാം വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണിത് ഒരു ലൈനിൽ എന്താണ് റേറ്റിംഗ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സാക്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റിലൂടെ എവിടെയാണോ നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഹൗ വുഡ് യു റേറ്റ് ടി വി ആഡ്സ് ആസ് എ ഗൈഡ് ഫോർ ബൈയിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം സ്കെയിൽ 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 ടൈപ്പ് എയിൽ കുറേ ലൈൻസ് കൊടുക്കും സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഏ നമ്മൾ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈനിൽ ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേറ്റിംഗ്സ് റേറ്റിംഗ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണോ അവിടെ നമ്മുടെ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അടുത്ത നോൺ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഐറ്റമൈസ്ഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാറ്റഗറീസിലും കാറ്റഗറിയിലും അതിനെ അലോ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണും ഐറ്റമൈസ്ഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഗ്രാഫിക്ക് വേർബൽ ആൻഡ് ന്യൂമറിക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി മൂന്ന് ഐറ്റമൈസ്ഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തേത് ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ രണ്ടാമത്തേത് സെമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് അതിലെ ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ നോക്കാം റെനീസ് ലിക്കേർഡ് എന്ന ആളാണ് ലിക്കേർഡ് സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എക്സ്ട്രീംലി പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ആണിത് കെയർഫുള്ളി വേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ്ലി റെസ്പോണ്ടൻസ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ
പത്ത് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഈ സ്കെയില് ജ പറ്റ് പത്ത് കാറ്റഗറീസിലാണ് ഈ സ്കെയിൽ ജനറലി ഉള്ളത് മൈനസ് ഫൈവ് മുതൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വരെ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്ക് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് അത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈനിങ് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് റാങ്കിങ് സോർട്ടിങ് ഓർ റേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചോയ്സസ് ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തേതാണ് ദ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽസ് ചില കേസിൽ നോൺ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും ബെറ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തേതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറി ലേബൽ വേർബൽ കാറ്റഗറി ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെഷർമെൻ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി ലേബൽസ് ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നാലാമത്തേത് നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലത്തിന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പൊസിഷൻ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തേത് ബാലൻസ്ഡ് വേഴ്സസ് അൺബാലൻസ്ഡ് സ്കെയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ സ്കെയിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം സിക്സ്ത് പോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ്ഡ് വേഴ്സസ് അൺഫോഴ്സ്ഡ് കാറ്റഗറീസ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിന് നോ ഓപ്ഷൻ മോഡാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നോ ഓപ്ഷൻ കാറ്റഗറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നോൺ ഫോഴ്സ്ഡ് സ്കെയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ പറ്റിയും ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ